¿Y cómo están chicos y chicas? Yo soy Chris TV y el día de hoy les traigo a un nuevo video para este canal El cual trata de cómo subir los FPS en lo que es la mejor copia de Fortnite Battle Royale Estoy hablando de nada más y nada menos que de Creative Destruction Un juego hecho por MTA Games, o sea, o sea... Es un juego hecho por la empresa que hizo Rules of Survival Que en paz descanse, eso era un, bastante, un juego bastante bueno Pero que ya se llenó de hackers y pues ha quedado en el olvido Otro juego que ha quedado en el olvido es Knife Out Y de la misma empresa Y otro juego que ha quedado de la misma empresa Que ha salido recientemente en una meta abierta Es el Project Battle Que a, ahora se llama Cyber Hunter Un juego bastante bueno, lo probé y, y bastante bueno Pero bueno, ya, eh, comencemos con este video pues para subir los FPS, primero como pueden ver aquí tengo el Creative Destruction Pues simplemente lo seleccionamos, le damos clic derecho Le damos en propiedades Le damos en compatibilidad Le damos aquí, eh, donde dice inhabilitar el comportamiento de ajuste con valores altos de PPP Ajuste realizado por, y ponemos aquí aplicación Deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa Y ejecutar el programa como administrador Cuando hagamos eso le damos en aplicar y aceptar Ok, este es el primer paso El segundo paso es hacer lo siguiente Darle a Windows más R Y escribir Temp Luego le damos Enter Y aquí les aparecerán muchas cosas Si no saben este paso, les aparecerán muchas cosas Y les voy a explicar Aquí lo que les aparece son los archivos temporales de la computadora Que la computadora tiene eh, O sea, cuando abren un programa Se crea un archivo temporal y se guarda en esta carpeta Y esto es lo que hace que ralentiza la computadora Ya que no se usa Ya que simplemente era temporal, como lo dice el nombre y ya no está usándose Simplemente seleccionan todos los archivos que tienen aquí Le dan a eliminar Y ya Luego cierran esto Le dan a Windows más R nuevamente Y escriben por ciento Temp por ciento Le dan Enter nuevamente Y aquí también les aparecerán muchos archivos Yo porque lo acabo de hacer antes de hacer el video Este, <coughs> perdón <coughs> Yo porque lo acabo de hacer antes de hacer este video Por eso no tengo nada Así que cerremos esto Y luego le dan a Windows más R Aquí escriben prefet, así como lo estoy escribiendo yo Les dejaré, eh, bueno, espera eh, espérate, Ahí, les, lo dejaré aquí en la descripción Todos esos nombres, para que no se le hagan tan complicado Escribirlo, aquí como pueden ver Tengo cosas, porque lo acabo de borrar, pero como que Prefet, eh, son archivos temporales Que se acumulan más rápido que en Temp y en por cierto Temp, así que simplemente Seleccionamos desde aquí, hasta el final Que es hasta aquí, le damos en delete O en delete, como se le diga, le damos Si les aparece este mensaje la acción no se puede completar porque el compilador es extremo de audio Esto es también, ¿verdad? Le dan a aceptar esto para todos los elementos Y le dan a omitir Ok, luego simplemente le dan a cerrar Van a la papelera, clic derecho Y vaciar papelera Le dan a que sí y ya Está listo el segundo paso Ahora vamos con el tercer paso Que es entrar aquí Aquí Luego le da, escriben opciones oh, yo, Espera, espera, perdón, perdón Escriben cambiar y les aparecerá esto, espérate A ver, a ver, a ver, ¿cómo era? Bueno, estamos en el tercer paso El tercer paso es este Darle aquí y escribir Energía Espérate, espérate, mala mía Ener Ok, aquí, editar plan de energía Simplemente dan clic y entran Y ahora simplemente dan aquí Donde dice opciones de energía Le dan, vamos atrás Y a ustedes les aparecerá aquí en equilibrado Simplemente lo tienen que poner en alto rendimiento Que les aparecerá aquí abajo de equilibrado Y si no les aparece aquí, pues les aparecerá Aquí donde dice mostrar planes adicionales Simplemente le dan aquí y ya se les abrirá esto Le dan, eligen alto rendimiento Luego de tener alto rendimiento seleccionado Le dan a cambiar la configuración del plan Luego le dan aquí, cambiar la configuración avanzada de energía Y se les abrirá esta pestaña Aquí, eh, apagar el disco duro tras con batería no les aparecerá esto si tienen una computadora de casa Pero si tienen una laptop como yo les aparecerá Aquí con corriente alterna simplemente ponen cero Y con batería también ponen cero aquí, Cierran esto aquí Y luego se van aquí donde dice administración de energía del procesador Le dan a frecuencia máxima del procesador Y aquí ponen 100 y aquí ponen 100 Con corriente alterna y con batería Le dan estado mínimo con batería ponen 100 y con corriente alterna 100 y le, Luego le dan estado máximo del procesador que ponen Y aquí ponen 100 y aquí ponen 100 Directiva de refrigeración del sistema Le dan, aquí le ponen eh, activo Y aquí le ponen activo Luego le dan simplemente eh, a Aplicar y aceptar Ok, ya está listo el tercer paso Ahora vamos con el cuarto paso Que sería lo siguiente Bueno, simplemente le damos a Aquí No, esperen, esperen, lo he dicho mal Le damos aquí equipo 
Luego simplemente en equipo no debemos ser, tener seleccionado nada Por ejemplo, ahora mismo tengo la carpeta de descarga seleccionada Como pueden ver aquí Simplemente seleccionamos un espacio en blanco como este Le damos clic y ya no tenemos nada seleccionado Simplemente luego le damos a propiedades aquí Y nos llevará aquí O simplemente pueden hacerlo de esta manera Le dan clic aquí derecho y le dan en propiedad Y también nos llevará a la misma pestaña Ok, luego en esta pestaña les dan en configuración avanzada del sistema Luego aquí les aparecerá rendimiento, efectos visuales, programación de procesador, uso de memoria y memoria virtual Le dan a configuración Y aquí eh, creo que les tendrá aquí dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo Y tendrán todo esto seleccionado Simplemente le cambian y le ponen aquí donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento Y seleccionan estas dos casillas Suavizar bordes para la fuente de pantalla y mostrar vistas en miniatura Esta opción de mostrar vista en miniatura Lo que hace es que, por ejemplo Voy a ver, esto Cuando le paso el mouse por aquí Se, no, se ve esto Y también la imagen es, por ejemplo Voy a ir a descargas Y ven que la imagen se ve aquí Les estoy estudiando esta imagen que está por aquí Porque es una imagen mía Y no quiero que me vean por el momento Pero, pero bueno, ustedes saben Aquí se ven esta imagen Y si le quitan esto de mostrar vista en miniatura No se van a ver esas imágenes Y esto de suavizar bordes para la fuente de pantalla Es que la, eh, las letras se ven más suavizadas Por ejemplo, ven, lo voy a guardar Lo voy a aplicar y bueno, verán cómo se ve la letra cambia Verán, verán aquí, Y miren cómo las letras se ven temblorosas y todo eso La verdad eh, se ve bastante raro No creo que ustedes lo vean tan raro Pero yo lo veo bastante raro, miren, se ven como temblorosas Miren las letras de MTA y de Rules O de la Crafty Destruction y ahora vamos a activar la casilla A ver, vamos a darle aquí, como pueden ver Le voy a dar un enfoque a cualquier juego para que vean la diferencia le voy a, Ahora le voy a aplicar Y aceptar, y como pueden ver Ahora se ve muchísimo más suave las letras Luego simplemente le damos a aplicar, aceptar Y le damos aquí, le damos a aceptar Y ya estará listo este paso Ahora simplemente lo que van a hacer en el, eh, el ¿Cuál va paso? En el quinto paso Posiblemente le dan a equipo Entran aquí, eh, le dan eh, clic derecho al disco duro eh, al C, en mi caso, le dan a propiedades Y les abrirá esto Luego simplemente le dan a donde dice liberar espacio Esperen a que esto cargue Ok, luego seleccionan todo esto Todo esto que está aquí lo seleccionan De arriba hasta abajo lo seleccionan Luego le dan aquí donde dice aceptar Desaparecerá eso, ¿estás seguro de que quieres eliminar archivos de forma permanente? Eh, le dan, le damos a eliminar archivos Y esperen a que esto cargue esto es lo que hace que también nos elimina archivos temporales y más que no se encuentran en la, en la carpeta de temp Y también la que se encuentra en la carpeta de temp nos elimina automáticamente Y no tenemos que entrar a cada carpeta a eliminarlo manual Ok, luego simplemente cerramos esto y lo dejamos así Ahora lo que tenemos que hacer chicos es pues... Eh, les voy a dar el otro paso pero antes de que eh, de abrir el juego pues les voy a decir lo siguiente Cuando vayan a abrir el juego eh, Digo, eh, tienen que tener pocos iconos Así como yo tengo, veamos, cinco iconos de este lado Y cinco, y bueno, cuatro iconos de este lado Y no se importa tanto la computadora También eh, les recomiendo que pongan aquí Le den a clic derecho en ver Y pongan los iconos, normalmente creo que lo tendrán Así en mediano, pero Les recomiendo que lo pongan en grande Así, se ve mejor Se ve más bien la computadora más bonita Y usa menos proceso Porque mientras más iconos tenga en el escritorio Más lenta se pondrá La PC También el sexto paso, antes de poner el juego Le damos aquí clic derecho en la barra de tareas Le damos a administrador de tareas Y entramos a ver y luego le damos a inicio Y aquí están todos los programas que inician Cuando enciendes la computadora Esto ralentiza la computadora bastante Así que yo tengo deshabilitado, pues tengo deshabilitado el, el Catalyst de AMD, el, Epic, el servidor de Epic Game, de Fortnite, tengo también el de Java, el único que tengo habilitado es el de Java, aquí dice el impacto, o sea, eh, la energía que te consumirá esto, lo que, eh, los recursos que te consumirá esto cuando estés prendiendo la computadora, y aquí dice que está en bajo, lo tengo habilitado, y tengo el Mega deshabilitado, y el Windows Defender también lo tengo deshabilitado. En el séptimo paso, pues simplemente lo que haremos será... Darle en Windows más R nuevamente y escribí esto Services.msc Ok, esperamos a que cargue Ok, una vez que haya cargado les aparecerá este cuadro Simplemente vamos a ponerlo un poco más grande para verlo mejor eh, Bajan hasta... Bajan aquí, aquí abajo Y buscan este proceso que se llama Windows Update O Windows Update, eh, hablando inglés 
eh, Le dan clic derecho en propiedades Y normalmente creo que estaba aquí en automático O en manual, no me acuerdo cómo era que estaba Porque la, la deshabilité hace mucho Y esto lo que hace simplemente es que Busca actualizaciones automáticamente en tu equipo Y te consume muchos recursos Y por si tú, si tú no quieres tener tu equipo actualizado O no te interesa eso Simplemente le damos aquí en tipo de inicio Le ponemos deshabilitado, le damos a aplicar Le damos a aceptar Así la computadora estará menos forzada y e irá mucho más rápido. Y si algún día quieres pues, actualizar tu, tu Windows, simplemente le damos aquí. A, lo ponemos automático, manual como estaba, tienen que verlo bien. Y lo, le damos a aplicar y aceptar nuevamente. Y le damos a actualizar y se actualizará nuestro Windows. Ok, también desactivan este, este proceso que se llama telefonía. Esto como dice aquí ofrece compatibilidad con la API de telefonía. O sea, es como para tele, cosas de teléfonos. Y la verdad es que mucha, para qué carajo quieres una computadora y si, y, okay, Para qué carajo quieres llamar de una computadora si tienes un teléfono O sea, ese es mi, 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 ese es mi, mi, mi caso, mi caso. Eh, Le damos aquí el tipo de inicio, lo deshabilitamos Le damos a aplicar y aceptar como siempre Luego bajamos, eh, subimos, perdón Aquí donde dice tarjeta inteligente Le damos en propiedades nuevamente Le damos en deshabilitado Le deshabilitamos, aplicar y aceptar Ok, ahora también tenemos que buscar un proceso que está por aquí arriba Que se llama, a ver, lo voy a decir aquí, este DM Wapush SHSVC. Luego simplemente damos aquí. Damos a aplicar. Este lo tengo manual porque se me debe activarlo. Pero tienen que desactivarlo aquí. Le vamos a activar, a desactivar, a desactivar. Y ya estará desactivado. Así que simplemente cerramos esto. Y estamos listos para abrir el juego. Y pues como pueden ver en este momento no tengo internet. Y pues lo que voy a hacer es darle doble clic Y abrir el juego Si les aparece un letrero aquí que, que dice ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Es porque ustedes lo tienen que se ejecute como administrador Simplemente le dan en el letrero que les aparece Simplemente le dan a que sí Y bueno una vez que les haya cargado les aparecerá el menú del de juego eh, Aquí en, en cargando Y pues lo que tienen que hacer es no jugar el juego en pantalla completa Si lo tienen en pantalla completa se van a configuraciones Y lo ponen así en modo ventana Y les aparecerá esta ventana así grande Lo único que tienen que hacer es pues poner la ventana Un poco más pequeña, a ver, no, no, no me he pasado A ver A ver, a ver, un poquito más Así Y los FPS suben muchísimo Ahora simplemente tienen que darle aquí Clic derecho, darle a ver y darle a mostrar Escritorio, eh, mostrar el icono del escritorio Y lo desactivan Ahora simplemente le dan en la, en la barra de tareas, le dan clic derecho, administrador de tareas, esperan a que se abra y luego simplemente se van a detalles y aquí donde no dice explorer lo finalizan, le dan a finalizar el proceso y sí. Ok, luego simplemente finaliza más procesos que no te usen, por ejemplo este que es de cuando yo soy un que se, se queda ahí y, y es un proceso que la verdad y esto que son procesos que la verdad... Eh, ponen lenta la computadora Y pues que la verdad no, no me Benefician en nada Ni hacen nada en la, eh, la computadora A ver, cerremoslo Ok Y una vez estemos ya dentro del juego Que el juego nos haya cargado me A mí me aparece esto Porque yo no tengo internet Pero pues hago este video para ayudarlos a ustedes No importa que no tenga internet Y pues si cuando le entre el juego Ya estén en el lobby eh, Con el jugador ahí puesto y todo Simplemente ahí y simplemente entran aquí, le dan a donde dice Classic Destruction, ir a detalles o simplemente si lo tienen bloqueado simplemente le dan a de, detalles aquí arriba y se van a donde dice client.exe que tiene el icono de Classic Destruction. Le dan clic derecho, establecer prioridad y lo establecen prioridad en alta. Le dan aquí dice cambiar prioridad y cambiar prioridad. Eso aumentará muchísimo los FPS. Y pues creo que hasta aquí ha llegado el video, el, vi oh, el video, el video, el video, creo que hasta aquí ha llegado el video, chicos. Y antes de irme, quiero de dejarles un consejo para subir los FPS en la partida. Y es que cuando estén ya en el lobby de batalla, o sea, entren a una partida y ya se encuentren en el lobby esperando a que comience la partida, pues miren al piso. Eh, y ustedes dirán, ¿cómo, cómo que, qué carajo que, cómo que mire el piso? O sea, mire el piso. Si miran al piso, los FPS se mantienen bastante altos ya que no está cargando ni, eh, ningún, ni, no está cargando nada ya que está terminando el piso. Mira el piso o mira al cielo. Eh, porque no va a cargar nada, no va a cargar ni, ni casas ni nada porque el cielo no tiene nada arriba en el piso tampoco. Y eso le dirá que, y eso hará que en la partida te vaya pues mucho más fluido el juego. Te vaya a más FPS. Y si no me creen, pues... Hagan una partida de prueba mirando el piso Y hagan otra partida de prueba Mirando eh, pues <coughs> Al alrededor 
Y también construyendo y todo eso Y dejan que se construya y queden separados mirando al alrededor Y verán que los FPS pues disminuirán bastante También otra cosa que tienen que hacer es eh, en ajustes Poner los gráficos del juego en bajo Y la calidad de fotogramas que les dejaré una imagen por aquí eh, Ponerla en superior y no poner ningún filtro ya que los filtros pues ralentizan el juego A mí no me lo ralentiza Pero pues ralentiza eh, el juego Según dice el juego lo ralentiza Así que mejor eh, Mejor provenir de, de los, los problemas esos del juego que le dan los FPS Y bueno chicos, es que llegó el video Espero que les haya gustado Si fue así regálenme su maravilloso like Si el video les pareció bastante interesante Suscríbanse al canal y nos vemos